Mas o que está acontecendo nessa fazenda? O que está acontecendo que a Deolane está causando lá na casa, independente se você gosta dela ou não gosta, você sabe que ela está causando e que ela está sendo ali a principal, né, digamos. E o clima está muito tenso, tá? E com isso, não só a Deolane está causando dentro da casa, como a irmã dela está causando aqui fora, a família dela está causando aqui fora. Até então, quando elas estavam falando sobre a Deolane dentro da casa, eu não comentei nada, porque é um assunto referente à fazenda, é um assunto referente ao que está acontecendo dentro da casa, ok? Mas quando ela partiu para falar dos famosos, que são Xuxa, Felipe, tá? Felipe Campos, que também é um fofoqueiro, digamos assim, ele, é, ele dá notícias sobre os famosos, tá? É, falou sobre a Web TV Brasileira, que é um canal que eu assisto, então ela também falou dele. O que aconteceu? Primeiro, a Xuxa foi comentar no, no post da Paquita, né? no Twitter, acho que foi no Twitter que ela pôs, falando sobre a Deolane lá dentro da casa, que disse que não vai adiantar nada, não vai dar em nada, tá? Aqui fora, o que a Deolane está fazendo, ameaçando, algo do tipo. Não tô acompanhando como eu disse pra vocês. Mas o que eu posso dizer é que a Xuxa comentou, falando pras pessoas pararem de seguir, deixarem de seguir a Deolane, deixarem de seguir esse tipo de pessoa, colocar ela no freezer. Pois disso, a irmã da Deolane resolveu chamar a atenção da Xuxa e dizer que quem vai pro freezer é ela. Quem tá muito tempo no freezer é ela, gente. Isso. Nossa, gente, a Xuxa apareceu pra defender a Paquita dela. Engraçado que quem tá no freezer faz tempo é você, hein? Nada que você fez deu certo, todos os programas acabaram, zero, audi zero audiência, os Paranauê, né? Ai, ai, ainda bem que a minha família, todo mundo é de Deus. Ser de Deus é muito bom, é bem melhor. Ô Xuxa, você deveria colocar sua amiga Babi no freeze. Ah, desculpa, esqueci, ela já tá no freeze, tem um tempinho, né? Juntamente com a coleguinha aí, né? Gostava falar só da Xuxa. Ela também falou do Felipe Campos. Felipe Campos que ele está... Eu assisto ele muito no Morning, morning Show. Acho que é assim que fala. Aí, desculpa se eu estiver falando errado. Eu assisto ele, adoro ele. E ela falou que parece que ele está na Record também. Comentando sobre os, os participantes da Fazenda. E ela falou que ele está detonando a irmã dela, que é a Deolane. E ela falou pra tirarem ele da Record, pra pedir a demissão dele. Vamos pedir uma atitude sobre esse jornalista Felipe Campos. Ele é contratado da Record, ele tem que trabalhar e exercer o papel dele. Não ficar só falando da Deolane e massacrando ela. Hoje não tinha nem convidado no programa que ele apresenta. Ele passou horas massacrando a Deolane. Então, ou ele faz o trabalho dele, que eu tenho certeza que não é esse, massacrar um candidato do reality, até porque eles têm que agir com imparcialidade, ou ele trabalha, ou ele faz o papel dele decentemente, ou a Record toma as providências e demite ele. Eu quero pedir para todo mundo é, que possa comentar lá nos Instagram da Record, da Fazenda, vamos colocar esse cara para correr? Bora, meu povo! E aí o que acontece? Felipe, claro, não ficou quieto e foi e falou, respondeu a irmã da Deolane. Não adianta querer é, é, faz, fazer cortina ou fazer cortina de fumaça justamente para que isso venha tentar me prejudicar ou prejudicar alguém. O que, que é isso? Primeiro foi com o Carelli, com o Adriane Garisteu, eu, Xuxa. Que história é essa? Que história é essa? Agora todo mundo simplesmente pode mandar? Que família tão abençoada é essa que num poder de fogo, de berro e de grito consegue simplesmente acabar com absolutamente tudo ou achar que vai acabar com, com absolutamente tudo. Isso chama-se egocentrismo. São pessoas que não têm a mínima dignidade ou então não sabem sequer lidar com a opinião alheia e muito menos a inteligência emocional para poder viver em sociedade. Tá certo? E volto a frisar. Mais uma vez, vocês podem ter certeza de uma coisa. Comigo, vocês sempre saberão em que terreno vocês estarão pisando. Como eu disse para vocês... 
A web TV brasileira postou um vídeo, assisti, até estranhei, porque eu não sabia desse caso, que foi que a irmã da Deolane também falou. Parece que não foi agora, um caso recente, já faz um tempinho que aconteceu, mas a irmã da Deolane falou da Tati, gente. A Tati do Web Valer falou que vocês ficam pedindo pro povo votar enquanto vocês estão indo pra festas e nem votam. Lá ele só fala mal da Deu, af. Essa Tati é uma puta safada da Web TV brasileira, vaca. Manda ela cuidar da vida dela. Fala pra ela que eu sou influência, que eu saio porque eu sou paga pra ir nos eventos. Se ela for pagar a escola das minhas filhas... Se ela for pagar a gasolina do meu carro, o remédio da Ketley, que é bem caro, os manipulados dela, o médico da Ketley, só de consulta médica da Ketley esse mês, mesmo eu tendo um convênio, eu paguei 7.500 reais. Se, ela, se essa Tati rapariga for pagar, aí eu deixo de trabalhar pra ficar votando. Eu voto sim, gente, dentro do avião. A Tati foi lá e respondeu também a irmã da Deulane aí, tá? Que disse que até parou de seguir a Web TV brasileira. Vive. Eu, eu ia botar lá no freezer, hum. mas aqui em casa só tem cule. Ah, meu Aí eu filho. peguei um cule, um cule. Olha, tem gelinho azul. Certo. Rosinha. Nossa, isso aí é, isso tem aí esse é aqui gelo? Pra cara. Olha, uh -huh. é. Uh -huh. Tem branquinho. Certo. Tem umas pedrinhas de gelo também. Certo. Eu vou botar a senhora no cule. No cule. Ó, no cule. E vou deixar aqui no cule. Essa não é ela, não. Quietinha. Essa não é ela, não. Tá bom? Essa não é ela, não, Marcelo. De onde você pegou isso aí? Da é ela, é isso aí? E esse negócio na cara dela? É okay. Essa era a maquiagem que fizeram pra ela, né? Ah, Minha eu achei que não. era a harmonização que o outro falou. Shai, que participou da Fazenda, também falou das atitudes da irmã da Deolane. Me mandaram um vídeo da irmã da Deolane que ela tá debochando da Xuxa. Querida, você não tem tamanho e nem tem lugar no meio artístico aqui no Brasil para opinar sobre uma pessoa, uma artista tão respeitada e tão famosa aqui no Brasil. Faz o seguinte, cuida dos seus B.O., vai lá ser advogado criminalista, cuida dos criminosos, que é mais fácil. E seguinte, eu tenho um, um médico de harmonização facial que vai te ajudar bastante, viu? Beijo. E ele falou pra ela fazer uma harmonização facial que eu não entendi muito bem o porquê que ele falou sobre isso. Você entendeu? Coloca aqui no comentário, tá? E pra terminar, a Jojo pedindo pra que as pessoas parem de comparar a Deolane com ela. Então, a Jojo pediu pra parar. Para de comparar ela comigo, que não tem nada a ver. E ela falou que não é porque ela é amiga da Deolane que ela é aprova as atitudes da Deolane dentro da casa, assim como a Deolane também não é por ser amiga da Jojo, aprovava as atitudes da Jojo dentro da casa. Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concordo com as coisas que ela faz dentro do reality, e isso não quer dizer que ela também possa ter concordado com as coisas que eu fiz dentro do reality, correto? Cada um construiu a sua história. Eu fiz a minha história, ela tá fazendo a história dela. Por favor, parem de me comparar. Parem de comparar ela, parem de comparar fulano, ciclano, cada um tem a sua trajetória. Parem de ficar me marcando em post e me mandando negócio que isso é chato pra caralho. Cada um deixando o seu legado, ponto. Tá tudo certo. Tenho muito carinho pela Deolane, tá? como ela tem por mim também, e tá tudo certo. Essa é a notícia mais recente aqui, que é a Jojo falando da Deulane, pra parar de comparar, né? E o assunto é esse, gente. Infelizmente, não tá tendo muita coisa pra comentar. Tem outros assuntos aí, piscando pra um lado e pro outro. Mas eu vou falar pra vocês. Pra mim trazer algum assunto aqui, é só se eu ver que seja relevante. Sobre a Deulane, vamos ficar por aqui. Eu espero não trazer sobre assuntos da Fazenda de novo. Eu que só quis é, deixar vocês sabendo do que está acontecendo, né, sobre tudo isso, sobre Xuxa, o que aconteceu e tal. Agora vocês estão sabendo sobre tudo isso. Então, antes de você sair do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve se não é inscrito e deixa seu curtir aqui, tá bom?